ஹாய் ஆல் வெல்கம் டு அவிக்னாஸ் ஜங்ஷன் இன்றைக்கி வீட்லேயே கிறிஸ்பி ஃப்ரைட் சிக்கன் கேஎஃப்சி ஸ்டாயில் எப்படி பண்ணலான்ட்டு பார்க்கலாம் ஃப்ரைட் சிக்கனால் அதுக்கு ரொம்ப க்ரேஸ் அது ஈஸியாக வீட்டில் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் நான் இதுக்கு ரெண்டு லெக் பீஸ் அப்புறம் ரெண்டு பீஸ் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் மோர் அடித்த மோர் எடுத்திருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் அப்புறம் பெப்பர் பவுடர் மிளகு தூள் எடுத்திருக்கேன் தேவையான அளவு உப்பு ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இந்த சிக்கனை மேரினேட் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்காக இதில் இந்த அடித்த மோரில் என்ன பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மிளகு மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் அப்புறம் மல்லித்தூள் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்க பெப்பர் பவுடர் ஒரு ஹாஃப் அ ஸ்பூன் போட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு இதனால் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம லம்ஸ் எல்லாம் இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணுறேன் நல்லா அந்த கட்டிலாம் இல்லாமல் விஸ்க் வச்சு கூட நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக வேணும்னா விஸ்க் வச்சு பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு அதையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து மேரினேஷனுக்காக ஃபஸ்ட்டு இதை மேரினேட் பண்ணி நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடணும் இப்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பீஸை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அந்த லெக் பீஸில் வந்து கொஞ்சம் நடுவில் ஸ்லிட் பண்ணியிருக்கேன் அப்போனா தான் அந்த மசால் கொஞ்சம் நல்லா உள்ளே போகுங்கிறதுக்காக நம்ம அப்படியே இந்த இந்த மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறத அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் கையாலேயே நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் அப்போ அந்த கேப்ஸு எல்லாத்துக்கும் அந்த ஜூஸ் நல்லா உள்ளே இறங்கும் நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடணும் மினிமமாக ஒன்லேருந்து ஒரு டூ ஹவர்ஸ் இருந்தால் நல்லா இருக்கும் இப்போ இதை அப்படியே நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் நான் இப்போ வந்து இதை ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து எடுத்துட்டேன் ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தேன் இப்போ எடுத்து வச்சுட்டு இப்போது இதுக்கு மேலே இருக்கிற கோட்டிங் எப்படி பண்ணலான்ட்டு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து நான் ஒரு ஹாஃப் அ கப் அளவுக்கு மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் மைதா மாவு அதில் ரெண்டு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு கொஞ்சம் மேலே வந்து கொஞ்சம் டேஸ்ட் இல்லாமல் இருந்தால் நல்லா இருக்காதுன்னு கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் லைட்டாக வேணால் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சும்மா அந்த கொஞ்சம் கலர் நல்லா கொடுக்கறதுக்காக இப்போ இதை நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் அந்த உப்பு அந்த ம ம மிளகாத்தூள் மஞ்சள் தூளாக நல்லா எல்லா இடத்துலையும் கலர்ற மாதிரி நீங்கள் அதை ஆட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இந்த நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல அந்த சிக்கனை எடுத்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க மைதா கார்ன்ஃப்ளவர் மாவில் நல்லா அந்த கேப்ஸ் எல்லாத்துலேயும் இந்த மாவு போகிற மாதிரி இந்த அதுக்குள்ளே இருக்க தண்ணியை ஃபுல்லாக உறிஞ்சிடணும் அந்தளவுக்கு நீங்கள் நல்லா அதை பிரட்டி எடுத்துக்கணும் இப்போ பெரட்டி எடுத்துகிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு பவுலில் ஐஸ் வாட்டர் வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் சில்லுன்னு இருந்தால் கூட ஓகே அந்த தண்ணியில் இப்போ நம்ம இந்த மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்ததை எடுத்து அந்த தண்ணியில் ஒரு முக்கு முக்கிட்டே எடுத்துடுறேன் திரும்பி என்ன பண்ணுறேன் அந்த மாவுலே போட்டு திரும்பி நம்ம அதுக்கு மேலே கோட்டிங் கொடுத்துடலாம் இப்போது ரொம்ப டீப்பாக பண்ண வேண்டாம் அப்படியே சும்மா அந்த மேலே கோட்டிங் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டாக எடுத்துகிட்டு நம்மளுக்கு ஒரு தட்டு தட்டிடலாம் நல்லா அப்படி தட்டினிங்கன்னா எக்ஸஸ் மாவெல்லாம் கொட்டிடும் கரெக்டாக அது மேலே நல்லா கோட் ஆகி வந்துடும் இந்த மாதிரி நான் எல்லா பீஸையும் நல்லா கோட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டைம் நல்லா தண்ணி ஊறிகிற அளவுக்கு எடுத்துகிட்டு அந்த சில் வாட்டரில் முக்கி எடுத்துகிட்டு திரும்பி நான் மேலே கோட்டிங் கொடுத்துட்டா போதும் இப்போ பாருங்கள் நான் எல்லாத்தையும் நல்லா கோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மேலே அந்த லேயர்ஸ் நல்லா அழகாக ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு இப்போது ஒரு பேனில் எண்ணெய் வச்சு சூடு பண்ணிக்கிறேன் அந்த எண்ணெய் கொஞ்சம் நல்லா சூடு ஏறினதும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் ஃபஸ்ட்டு இதை ஃப்ரை பண்ணால் தான் நல்லா அந்த கோல்டன் ப்ரௌனாக வரப்போ உள்ளே இருக்கிறது நல்லா வெந்திருக்கும் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே ஃபஸ்ட்டு நல்லா அது ஃபுல்லாக ப்ரௌனிஷாக ஆகிற வரைக்கும் நீங்கள் அப்படியே லைட்டாக பிரட்டி விட்டுகிட்டே இருந்தீங்கன்னா நல்லா ஆகிடும் 
நீங்கள் இதை ஃபுல்லாக சோக் ஆகிற அளவுக்கு எண்ணெய் வச்சுக்கிட்டா கூட ஓகே அது கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக ஆகிடும் இது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் எண்ணெய் கம்மியாக வச்சுருந்தால் நம்ம அதை பிரட்டி பிரட்டி ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் பொறுமையாக அப்படியே பிரட்டி விடுங்க இதே மாதிரி நல்ல மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நீங்கள் பொறுமையாக ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா அந்த ப்ரவுன் கலர் வந்துருச்சு அவ்வளோதான் இந்த ஸ்டேட்டில் நம்ம இதை எடுத்துடலாம் எடுத்துகிட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு டிஷ்யூவில் வச்சுக்கலாம் டிஷ்யூவில் வச்சிட்டிங்கன்னா அதில் இருக்க எக்ஸஸ் ஆயிலும் வந்து போயிடும் அவ்வளோதான் கிறிஸ்பி ஃப்ரைட் சிக்கன் இஸ் ரெடி மேலே பாருங்கள் நல்ல கிறிஸ்பி லேயர்ஸ் கிடச்சிருக்கு நல்லா ஃபுல்லாக கிறிஸ்பியாக இருக்குது நான் உள்ளே எப்படி இருக்குதுன்னு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் வே மேலே நல்லா கிறிஸ்பி உள்ளே நல்லா ஜூஸியாக இருக்குது சிக்கன் நல்லா குக் ஆகி அவ்வளோதான் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் டூ லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் பாய் டேக் கேர்